ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി പെർപ്പസ് ബജറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മളതിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സബ് ടോപ്പിക് ഇനി വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സബ് ടോപ്പിക്കാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റിയോ ബജറ്റിന് ഒരുപാട് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ റീസെൻ്റ്ലി ഒരുപാട് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഡി മൾട്ടി പെർപ്പസ് ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ അഗെയിൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വരുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടി പെർപ്പസ് റോ ബജറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോൺ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് എൻ ബി എ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള മേധ പടുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്കിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് എഗെയിൻസ് എ സർദാ സരോവർ ഡാം ബീം ബിൽഡ് അക്രോസ് ദ നർമ്മദ റിവർ ഇൻ ഗുജർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സെൻസ് ആണത് ഈ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഇതിനായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഡാമിൻ്റെ പേരാണ് സർദാ സരോവർ ഡാം അതിൻ്റെ പ്ലേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗുജറാത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പറയുകയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഒരു ഡാം അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മദ റിവർ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കണം ഡാമിൻ്റെ പേര് സർദാ സരോവർ ഡാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാം അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന റിവർ നർമ്മദ റിവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദിസ് എൻ ബി എ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ എ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് എൻ ജി ഒ അതായത് എൻ ബി എ നമ്മുടെ ഈ നർമ്മദ ബച്ച ആന്തോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് മീൻസ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ ഒരു എൻ ജി ഒ മീൻസ് ഒരു വളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളണ്ടിയറിലായിട്ട് വളണ്ടിയറായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത്ര മൂവ്മെൻറ്റ് അവർ അതിന് വേണ്ടി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും ഫോർ എ ഗുഡ് കോസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ ജി ഒ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നർമ്മദ ബച്ച ആന്തോളനും ഒരു എൻ ജി ഒ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇറ്റ് മൊബിലൈസ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഫാമേഴ്സ് എൻവിയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാമോട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് അവർ മൂജിത് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഫാമേഴ്സിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിസ്റ്റും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിമെൻസ് അറിയാവുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവർ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഈ ആളുകളുടെ ജോലി ചെയ്യും അവരുടെ പ്ലേസിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം അത് കാരണം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് പോലും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാല് സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇറ്റ് ഒറിജിനലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രീസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി സബ്മേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ഡാം വാട്ടർ ഈ ഒരു ഡാമോടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഡാം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഹോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു വാട്ടറിനായി സബ്മേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒറിജിനലി അതിന് അവർ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ബട്ട് ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് ദ റീഫോക്കസ് ദ എയിം ടു ഗെറ്റ് ഫുൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പീപ്പിൾ കാരണം അവർക്കറിയാം ആ ഒരു ഡാ അവരുടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അത്ര ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡാമിനെതിരായിട്ടല്ല അതുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മ
ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശൃംഗവേരപ്പുര അല്ലെങ്കിൽ അലബാ എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗാ റിവറിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറിക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമുക്കറിയില്ല ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ പല സമയത്തും ഫ്ലഡ് ഓവർ ഫ്ലഡ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗംഗയിൽ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പല ഡൈ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ശൃംഗവേരപ്പുരയിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് യൂസ് വരുന്ന നമുക്ക് പല പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള യൂസ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അറിയാമല്ലോ ഈ ഡേറ്റ്സ് ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഏസ് എ ബി സി ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടർ റിസോർവർ ആയിരുന്നു അത് കൂടാതെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു ഈ അലഹബാദിലുള്ള ഹൈഡ്രോളി സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ന സെക്കൻഡ് വൺ ദർ ആർ മെനി എക്സെൻസീവ്ലി ബിൽഡ് ഡാംസ് ലേക്ക് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലേക്ക് ഈ സുദർശൻ ലേക്ക് അറ്റ് ജുനഗഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഇനി രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് പറയുന്നത് ഒരു ചാ കന സോറി ഒരു ലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ പേര് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ലേക്കിൻ്റെ പേര് സുദർശൻ ലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജുനഗഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് അതിൻ്റെ യൂസ് ഒന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല മൂന്ന് കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി തേർഡ് വൺ അതും ഒരു ലേക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോപ്പാർ ലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോ ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് ബിൽറ്റ് ഇൻ ദ ലെവൻ സെഞ്ച്വറി എ ഡി കുറച്ചുകൂടി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലെവൻ സെഞ്ച്വറി എ ഡിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ലേക്കാണ് മാത്രമല്ല ഒരു നാച്ചുറലി മെയ്ഡ് ലേക്ക് അല്ല നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേക്കാണ് ഭോപ്പാൽ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി ദ ടാങ്ക് ഇൻ ഹൗസ് കാസ് ഡൽഹി വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ഇൽത്തുമേഷ് അതായത് ഹൗസ് കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഡൽഹി ഉണ്ടായിരുന്ന വില്ലേജിൻ്റെ പേരാണ് ഹൗസ് കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സുൽത്താനായിരുന്നു ഇൽത്തുമിഷ് ആ ഇൽത്തുമിഷ് പല പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് അവിടെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോണ്ട് പോലെ വരുന്ന ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാങ്ക് അവിടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൗസ് കാസ് അതാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങളൊരു ലോവർ ക്ലാസ് മുതലേ കേട്ട് പഠിച്ച ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അല്ലേ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും പലരുടെയും വീട്ടിൽ അത് കേൾക്കുന്ന പലരുടെയും വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ട്രഡീഷണൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റൂഫ് ടോപ്പ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ടാ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പി വി സ്വൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ ഒരു റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റിലും പല രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല പേർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ഈ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഈ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ഹില്ലി ആൻഡ് മൗണ്ടൻ റീജിയൻസിലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ഹില്ലി ആൻഡ് മൗണ്ടൻസ് റീജിയൻ പീപ്പിൾ ബിൽഡ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ചാനൽ ലൈക്ക് ഗൽ ഓർ ഗൽ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താ രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഗൽ ഓർ കുൽ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഹില്ലി ആൻഡ് മൗണ്ടൻ റീജിയൻ എസ്പെഷ്യലി ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ ആളുകളെ ഈ ഒരു റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാൽ ഇപ്പം മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൗണ്ടൻ ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ മൗണ്ടൻ ഏരിയൻസ് നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റിവേഴ്സ് നാച്ചുറലി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഈ മൗണ്ടൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ റിവേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ റി ഈ ഒരു മൗണ്ടൻസ് വരുന്ന റിവേഴ്സിൽ നമുക്ക് പല ചാനലായിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പല
കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സി ബി എസ് ഡെഫിനേഷൻ ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് സി ബി എസ് ഇൻ അവർ ആസ്ക് യു അബൌട്ട് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സച്ച് ടേം ലൈക്ക് ഇനുണ്ടേഷൻ കനാൽ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഇനുണ്ടേഷൻ ചാനൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓക്കെ നൗ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് സെമി അരിഡ് റീജിയൻസിലാണ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് റീജിയൻസിലെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇൻ സെമി അരിഡ് റീജിയൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് ആർ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു റെയിൻ ഫെഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് അലൗ ദ വാട്ടർ ടു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് മോയ് സോയിൽ ഇത് നമുക്ക് കേരളത്തിലോ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്പെഷ്യലി പാൻഡി ഫീൽഡൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു പാൻഡി കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എസ്പെഷ്യലി റെയിനി സീസണൊക്കെ വരുന്നതിന് ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പാൻഡി ഫീൽഡിൽ പേർപ്പസ്ഫുൾ നമ്മളൊരു റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ആ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാട്ടർ ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യില്ല അതവിടെ കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ അതാണ് പറയുന്നത് ദീസ് ഫീൽഡ്സ് ആർ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു റെയിൻ ഫെഡ് സ്റ്റോറേജ് ദാറ്റ് അലൗഡ് ദ വാട്ടർ ടു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് മോയ്സ് ദ സോയിൽ അത് കുറേ കാലം ആ ഒരു വാട്ടർ അവിടെ നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ കൊയിറ്റ് നാച്ചുറലി ആ ഒരു ഗ്രാജുവലി എന്തായിരിക്കും ആ വാട്ടർ ആ ഒരു സോയിലിനെ ഒന്നുകൂടെ മോയ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതാ സോയിൽ മോയ്സ് എന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല വരുന്നത് അവിടെ അത് ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ റീചാർജ് എന്ന പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ സെമി അരി റീജിയൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിൻസ് ആണ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ടോപ്പ് ടേംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആയിരിക്കാം ഗൽ അല്ലെങ്കിൽ കുൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ഇനുണ്ടേഷൻ ചാനൽ നമുക്ക് ഈ ഗൽ അല്ലെങ്കിൽ കുൽ എന്ന് പറയുന്നല്ലോ ആ രണ്ട് ടേം പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ രണ്ട് ടേംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ചാറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ചാറ്റിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ക്ലാസ് ബിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര